我是 KD， 今天让藏喷头雨了噻。位置选在了海岛地图的山顶废墟，本来是要去矿场的，但是航线不允许，那就下次吧。现在让我们来寻找第一位玩家的喷头，他所在的位置是卫星楼的正中心。我先要检查一下这个控制台，如果不出意外的话，肯定就在机器的底部。哎，第六感又不准了，好奇怪，好奇怪。这里还有一个很大的控制台啊，我想看看机器的顶部有没有呢。哎呀，这个就需要切换到第三人称了。嗯，还是没有。嘿嘿，怎么说？虽然说很隐秘，但是我现在已经养成了一个抬头的好习惯。你们也看到了哈，这就除了我自己需要藏门图的玩家，一共有十五人，所以我们得抓紧时间了。OK， 还是这个卫星楼，还是同样的位置。好的，直接奔向二楼。一楼这边我确定已经是搜的很仔细了。那么喷图会不会藏在二楼呢？喷图在不在我不清楚，反正这里人是真的多呀。再来这个小隔间观察一下。有没有可能藏在这个货物架上呢？看样子是没有，那能藏哪儿呢？我现在真的是一步一停，观察的非常仔细，不过还是没能发现任何线索。哎，对了，我忘了一件事啊，这找喷图怎么能不动脑子呢？先下去观察一下那个人的位置，万一卫星楼只是他用来迷惑我的呢？也不是没有这种可能嘛。观察了一下他，我发现他朝我右边的门上看了一眼，哎，这我基本上心里就有底儿了。不在墙上，就在门上。你看吧，差点被迷惑了。赶紧和他出来确认，来吧，瞅瞅这是不是你的劫？哎，喷头呢？那肯定是他的，又藏起来了，对吧？让我找找。哼，不还是让我发现了？现在我们正在寻找第三位玩家的喷头。这个地理环境多少是有点复杂了。木箱堆里还有石墙的缝隙，我全部搜索了一遍，没有，竟然没有。然后我就对这里的石柱产生了浓厚的兴趣。如果不出意外的话，就在这个上面了。意料之中啊，毕竟该搜的地方全部搜完了，这里要还是没有，那估计就是他压根就没藏。这种事情也不是没有发生过呀。时间过得好快呀，转眼仅剩下十二分钟了。还有十一位玩家的叛徒需要我来找。我现在了解到了一个习惯，那就是他们几乎从不在自己脚下藏喷涂，除非就是那种特别特别不明显的。你看嘛，这个又是把喷涂藏在了外面，自己站在里面来迷惑我。嘿，既然已经被我发觉了，那你们的好日子算是到头了。哎，一般到这个时候 ，boss 就要出场了，这次也不例外。中间我找的过程你们就别看了，太心酸了。只能说这个位置藏的实在是太隐秘了。说实话，有点震撼。这么窄的缝隙，到底是怎么藏进去的呀？视频前的观众朋友有知道的吗？在评论区留言告诉我吧。哎呀，我也看开了，不要气馁，我们继续寻找下一个。总不能每个人都像他一样这么无敌呀？毕竟 BOSS 不是每局只有一个嘛。哎，这里怎么会有个油桶？真的是活久见，玩了这么长时间，还是第一次发现这里也会刷东西啊！给他打掉。哎，五枪啊，终于炸了！有，这是有新发现呢，找到了，原来燃料只是个演示品。这里还有一个，我们先把这个楼梯查看一下，正面没有，那就看看反面。很好，很好，反面也没有，反正都已经搜到这里了，索性我就把这里搜个底朝天吧。仔仔细细、认认真真的把一层搜完了，最起码我现在确认了一件事。一层屁都没有，难道是在二层？这么点地方，喷涂能藏在？话都没说完呢，嘿嘿，发现了，妙啊！这个喷涂属实是有点东西，我在正面真的是一点都没发觉。OK 啊，寻找下一个，又是这种地方，带缝隙的石墙和木箱子。每次找这种地方我就头疼，因为它的不确定因素太多了，几乎每个角落都可以藏，而且还全部都比较隐秘。哦，对了，这里除了石墙以外呢，还有就是这种石柱子和躺在地上的树干。这大冷天的，也不知道会不会着凉啊？哎，你说树干着凉了会拉稀吗、嗯？扯远了，扯远了。最终我也是不负众望，找到它了。不过就是有点失望，我几乎把这里相对来说比较隐秘的角落全部搜了一遍，最后才发现，呃，其实原来它竟然如此敷衍。继续寻找喷涂，这个人带我来的位置，我连猜都懒得猜，绝对在树上。哎，这个怎么说呢？树太明显了，兄弟啊，以后再玩要记得多动动脑筋呐、啊。
，时间紧，任务重，最后时间不多了，所以直接开启了拼锅模式。没想到刚开始就被打成了半血，我想我需要静静，这怎么可能，对不对？我的新年 buff 加持没了吗？哦，对了，哎，我自己压根就没过年啊。算了算了，看来这次命不久矣了。终于日常标准结局了，喜欢别忘了点赞关注，咱们下期见。